हेलो स्टूडेंट्स हूँ छू तरुण पटेल आज हूँ तमने भावा जा रो छू धोर बार न एकम त्रन जीन नाम है विद्युत रसायण विज्ञान तो सब प्रथम तमने एम थ कि विद्युत रसायण विज्ञान एट विद्युत रसायण विज्ञान ने अं दशा मुजब बे रीते समझ शक है अथवा तो विद्युत रसायण विज्ञान में बे प्रकार की प्रक्रियाओं अभ्यास कर दर्शाया मुजब बे रीते समझ शक है पहलू रासायणिक प्रक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है बीजू विद्युत ऊर्जा उपयोग द्वारा रासायणिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है हम आ बे प्रक्रियाओं ने समझा तब मोबाइल बैटरी उदाहरण लाइ सको जम के जय ते मोबाइल यूज करो छो तेरे मोबाइल बैटरी में रहेल रासायणिक ऊर्जा रूपांतर विद्युत ऊर्जा में थत हो तब मोबाइल वपरी सको जय ते मोबाइल ने चार्ज में मूको छो तेरे जे ते बहार विद्युत ऊर्जा आप रूपांतर रासायणिक ऊर्जा में थत हो प्रकार कोषन अभ्यास करवा रह एक है विद्युत रासायणिक कोष और बीजो है विद्युत विभाज्य कोष विद्युत रासायणिक कोष एट के जेमा रासायणिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतर थे विद्युत विभाज्य कोष एट के जेमा विद्युत ऊर्जा रासायणिक ऊर्जा में रूपांतर थे तो चलो हम विद्युत रासायणिक कोष एट शूट समझिए कई रीते रासायणिक ऊर्जा रूपांतर विद्युत ऊर्जा में थे ये समझिए तो विद्युत रासायणिक कोष की आकृति तब अ दर्शा मुजब जी सको छो अ डाबी बाजू पर एक पात्र में झींको क्षार धरावत द्रावण भर है आ द्रावण ने विद्युत विभाज्य द्रावण तरीके ओ झींकना क्षार धरावत द्रावण में झींकनी पट्टी अथवा तो झींक धातु सड़ियो डूबाड़ेलो जमनी बाजू तब जी सको कि एक पात्र में कोपरन क्षार धरावत द्रावण भर विद्युत विभाज्य द्रावण तरीके लेलू है कोपर विद्युत ध्रुव डूबाड़ेलो है अं आज सड़िया है झींक धातु सड़ियो कोपर धातु सड़ियो एने विद्युत ध्रुव तरीके ओ द्रावण ने विद्युत विभाज्य द्रावण तरीके ओ बने पात्र ने चार सेटू द्वारा जोड़े बने विद्युत ध्रुव ने बाह्य टार वे जोड़ेल हम आप विद्युत रासायणिक कोष में थती रासायणिक प्रक्रिया अभ्यास करूँ एट्ले कि कई रीते रासायणिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतर थे अभ्यास करीस तो तब अँ जी सको कि डाबी बाजू पात्र में झींकना क्षार द्रावण भरेलू है तमाम झींकनी पट्टी डूबाड़ेली है तो अँ डाबी बाजुए थी रासायणिक प्रक्रिया अँ नीचे मुजब दर्शाया मुजब जवा है तो अँ झेड एन सॉलिड में झेड एन टू प्लस एक्वेयस प्लस टू इलेक्ट्रॉन माइनस मुक्त थाय रीते जमनी बाजू कोपरन विद्युत विभाज्य द्रावण और कोपरनी विद्युत ध्रुव वच्चे थी प्रक्रिया नीचे दशा मुजब जवा है सीयू टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन में सीयो सॉलिड बने तो अँ कई रीते थे प्रक्रिया तब जी सको कि अँ झेड एन विद्युत ध्रुव है झेड एन विद्युत ध्रुव सॉलिड फॉर्म में है अँ थी झेड एन टू प्लस जे है द्रावण में जाए झेड एन टू प्लस द्रावण में जैसे टू इलेक्ट्रॉन जे मुक्त थाय बाह्य परिपथ में आग बढ़े तब अँ इलेक्ट्रॉन वहन की दिशा जी सको अं झींकना विद्युत ध्रुव पास इलेक्ट्रॉन उत्पन्न थता हो कारण ऋण वीजभार वे दर्शा एनोड तरीके ओ इलेक्ट्रॉन वहन तब जी सको इलेक्ट्रॉन जैसे कोपर विद्युत ध्रुव पास कोपर विद्युत ध्रुव पास 
टी इलेक्ट्रॉन अं दशाया मुजब प्रक्रिया करे छे। CO2 टू प्लस एट्ले कि द्रावण में मे टू इलेक्ट्रॉन जे बे इलेक्ट्रॉन जो बाह्य परिपट में आए थे ते वच्चे प्रक्रिया थी ने अँ कोपर विद्युत रूप से सीयू सॉलिड एट्ले कि कोपर जमा थटो जवा कोपर विद्युत रू ने धन वीजभार वे दर्शाज कैथोल तरीके ओ बीजू के अँ इलेक्ट्रॉन वहन तब जो सको कि ऋण वीजभार धन वीजभार तरफ थाय विद्युत प्रवाह वहन धन वीजभार ऋण वीजभार तरफ थाय तो आप अँ कही सकी के आ बे अर्धकोष में थती रासायणिक प्रक्रियाओं ने कारण अँ विद्युत ऊर्जा उत्पन्न थाय हमें तमने खबर है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रक्रिया एट तो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया एट के जे रासायणिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन मुक्त थता हो तो प्रक्रिया ने ऑक्सीडेशन प्रक्रिया तरीके ओखायणिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन उमेराता हो तो रासायणिक प्रक्रिया ने रिडक्शन प्रक्रिया तरीके ओ तो अँ तब जो सको कि डाबी बाजू पात्र में थती रासायणिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन मुक्त थाय आ प्रक्रिया ने ऑक्सीडेशन अर्ध प्रक्रिया तरीके ओमज जमनी बाजू पात्र में थती रासायणिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन उमेराता होने कारण रिडक्शन अर्ध प्रक्रिया तरीके ओ पात्र में ऑक्सीडेशन प्रक्रिया थती होने ऑक्सीडेशन अर्धकोष तरीके ओ जे पात्र में रिडक्शन प्रक्रिया थती होने रिडक्शन अर्धकोष तरीके ओक्सिडेशन अर्ध प्रक्रिया और रिडक्शन अर्ध प्रक्रिया ने जय एक साथ लखे तेरे तेने रेडोक्स प्रक्रिया तरीके ओ रेडोक्स प्रक्रिया विद्युत रासायणिक कोष में थती हो इले कि विद्युत रासायणिक कोष में ऑक्सीडेशन अर्ध प्रक्रिया और रिडक्शन अर्ध प्रक्रिया बने थी हो रेडोक्स प्रक्रिया ने विद्युत रासायणिक कोष की रेडोक्स प्रक्रिया तरीके ओ नीचे मुजब दर्शा शक है जेड एंड सॉलिड प्लस सीयू टू प्लस एक्विअस में जेड एंड टू प्लस एक्विअस प्लस सीयू सॉलिड मे हमें आप विद्युत ध्रुव पोटेंशियल व्याख्या विद्युत ध्रुव पोटेंशियल साने कह तो विद्युत ध्रुव पोटेंशियल एट विद्युत ध्रुव और विद्युत विभाज्य वच्चे पोटेंशियल तफावत तो अँ तक खबर है कि विद्युत ध्रुव एट विद्युत विभाज्य द्रावण में डूबाड़ेला धातु सड़िया अथवा तो पट्टी और विद्युत विभाज्य एट के विद्युत विभाज्य द्रावण वच्चे पोटेंशियल तफावट ए बे वे पोटेंशियल तफावट हे ते विद्युत ध्रुव पोटेंशियल तरीके ओ अर्ध प्रक्रिया में आयनों की सांद्रता एकम हो तेरे विद्युत ध्रुव पोटेंशियल जेप हसे ते प्रमाणित विद्युत ध्रुव पोटेंशियल तरीके ओ तो विद्यार्थी मित्रों आग आप जो गया व्याख्या विद्युत ध्रुव पोटेंशियल प्रमाणित विद्युत ध्रुव पोटेंशियल अँ कोष पोटेंशियल व्याख्या जो जे खूबज इम्पोर्टंट है आना पर तेरे दाखला गणवा रह तो कोष पोटेंशियल एट तो विद्युत ध्रुवों वच्चे पोटेंशियल तफावट बे विद्युत ध्रुव वच्चे पोटेंशियल तफावट ने कोष पोटेंशियल तरीके ओ इले कि एने कोष पोटेंशियल ने अपने ई सैल वे दर्शा ई सैल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट ई राइट एट के जमनी बाजू अर्धकोष विद्युत ध्रुव पोटेंशियल ई लेफ्ट एट के डाबी बाजू विद्युत ध्रुव पोटेंशियल माइनस एट के 
એ બે વચ્ચેનો તફાવટ તો આમ કોષ પોટેન્શિયલને વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે અને તેનું સૂત્ર અહીં દર્શાવ્યા મુજબ છે ઈ સેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ રાઇટ માઇનસ ઈ લેફ્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે આ સૂત્ર ત્યારબાદ જે કોષ પોટેન્શિયલ છે તેને વોલ્ટમાં માપવામાં આવે છે તેમજ કોષનો ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ ઈ એમ એફ અથવા વિદ્યુત ચાલક બળ પણ કહેવામાં આવે છે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષને ગેલ્વેનિક કોષ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે જેને નીચે મુજબ સાંકેતિક રીતે લખાય છે હવે આપણે જોશું કે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષને સંકેતિક રૂપમાં કઈ રીતે લખી શકાય છે એના માટે તમને અહીંયા જે ત્રણ મુદ્દા આપેલા છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાના રહેશે પહેલો મુદ્દો એનોડ ડાબી બાજુ અને કેથોડ જમણી બાજુ લખવું એટલે કે જે પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા તમને આપી હોય તેમાં જે પણ એનોડ તરીકે વર્તન કરતું હોય તેને ડાબી બાજુ લખવું અને જે પણ કેથોડ તરીકે વર્તન કરતું હોય તેને જમણી બાજુ લખવું બીજું વિદ્યુત ધ્રુવ ધાતુ એટલે કે જે પણ વિદ્યુત ધ્રુવ ધાતુ સ્વરૂપમાં હોય ઓકે અને વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ વચ્ચે ઉભી રેખા દોરવી ઉદાહરણ તરીકે વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે ઝેડેન છે તો ઝેડેન સોલિડ અને તેનું વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ જે હોય તેમાં ઝેડેન એક્વિયસ હશે અને ઝેડેન એક્વિયસ હશે તો તે બે વચ્ચે ઉભી રેખા દોરવામાં આવે છે તો આ રીતે વિદ્યુત ધ્રુવ અને વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ વચ્ચે ઉભી રેખા દોરીને દર્શાવવામાં આવે છે તેમજ અહીંયા સીયુ એક્વિયસ એટલે કે સીયુ નું વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ અને સીયુ વિદ્યુત ધ્રુવ વચ્ચે ઉભી રેખા દોરીને દર્શાવવામાં આવેલ છે ત્રીજો પોઈન્ટ બંને અર્ધકોષ વચ્ચેના ક્ષાર સેટોને બે ઉભી રેખા વડે દર્શાવવામાં આવે છે હવે આપણે જોયું કે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં બંને અર્ધકોષને ક્ષાર સેટુ વડે જોડવામાં આવે છે તો આ આપણે આકૃતિમાં જોયું તેમ ડાબી બાજુનો અર્ધકોષ છે અને આ જમણી બાજુનો અર્ધકોષ છે બંને અર્ધકોષ વચ્ચે બે ઉભી રેખા દોરીને ક્ષાર સેટુ દર્શાવવામાં આવે છે તો આ રીતે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ કરવામાં આવે છે